大家好，欢迎回到我的频道。首先告诉大家一个好消息，我们目前开发出了 T-Mobile 零月租的手机卡，实体卡和 eSIM 都是可以任意选择。啊，之前我做过视频向大家介绍过 T-Mobile 零月租的卡，啊，基本上现在都是绝版的一个状态，即使说联系 T-Mobile 官方客服也很难获取。那我们知道大家有这个需求，所以说我们开发出了零月租的 T-Mobile 手机卡的渠道。大家如果说有需要的话，可以直接点击视频下面的链接跳转了解。截止到目前为止 ，T-Mobile 的卡我已经介绍了很多。今天的视频就向大家来归纳总结一下 T-Mobile 目前所有的能够在中国大陆使用的手机卡以及套餐资费的情况，希望能够帮到大家。首先 ，T-Mobile 的话，我们大概可以把它分为两类，一类是实体手机卡，另外一类就是 eSIM。啊，我们首先来讲实体的手机卡。实体手机卡的话，目前我们在国内的大部分渠道只能买到这张卡。啊，拿到卡之后，我们需要进行激活。实体卡的难点就是激活，呃，需要我们有美国的 IP 和外币信用卡。啊，准备好这些之后，我们直接到 t i m b o b 的官网输入卡号进行激活就可以了。如果说激活的过程中报错，那么卡就没有办法马上再激活，会被锁定四个小时。四个小时之后可以尝试再次激活。啊，如果失败两到三次，可能这个卡就必须要到美国营业厅去操作激活了。啊，所以说我个人的建议是，啊，如果说报错，那么就马上放弃自己激活，通过推特或者 Facebook 联系人工客服操作，是我最推荐的方法。啊，具体的操作方法大家可以看我之前的视频教程。另外就是 eSIM 了。eSIM 的购买非常简单，我们只需要去下载 T-Mobile eSIM 的 APP， 然后直接在 APP 上面去操作购买就可以了。同样在在 APP 上购买也是需要有外币信用卡、美国 IP 才可以的。那购买成功之后，就可以直接在本机安装成功了，是非常的简单和方便。啊，那么我们要如何去选择是要买实体卡还是 eSIM 呢？啊，首先如果说自己的手机支持 eSIM 的话，推荐优先选择 eSIM。因为 eSIM 它首先安装起来非常方便，而且也不用担心实体卡损坏的一个问题。另外，它的迁移也非常方便。呃，我是在昨天刚刚换了新手机，然后要把旧手机的 eSIM 迁移过来。啊，我在推特上面去联系了他们的官方客服，只需要四步，很简单的就可以把 eSIM 转移到自己的新手机上面。我们向客服去提供一下自己新手机的 MEI。呃，接收一下验证码，然后把验证码发送给客服，然后客服就会给我们的手机去推送一个消息。我们把这个消息点开，然后点一下继续，就可以把 eSIM 安装到新手机上面了，非常非常的方便，体验无比的丝滑啊！所以说我的建议是，如果说大家的手机支持 eSIM 的话，那么就优先去选择 eSIM 这种介质。那么如果说手机不支持 eSIM， 那么就推荐实体卡了啊！当然，我之前也介绍过 Uber 这个卡。可以把任意运营商的 eSIM 下载到实体卡，然后把实体卡插到任意手机就可以使用。这样的话，也就间接的让不支持 eSIM 的手机也能够用上 eSIM。呃，但是转念一想，人家 T-Mobile 原来就有实体卡，我们买了 eSIM 再下载到 Uber 的实体卡，然后看起来就是多此一举。呃，所以说 Uber SIM 卡，我觉得最适合的场景就是，呃，某些境外手机卡它在国内买不到，但是他们支持 eSIM。这个时候的话，我们就可以用 Uber 的 SIM 卡把 eSIM 下载回来，那么就不需要借助任何第三方的购买渠道，不用走物流也能够买到这张卡了。接下来我们聊一聊 T-Mobile 手机卡的套餐啊，无论是实体卡还是 eSIM， 套餐都是一样的，没有区别，信号也是一样的，大家完全不用担心 eSIM 信号差的问题啊。无论是实体卡还是 eSIM， 他们的套餐都是一样的。激活后，他们的默认套餐都是月租十美元的，包含一千分钟的通话和一千条短信。需要注意的是，这个套餐在非美国地区是没有信号的，只能通过 WiFi 通话使用。如果说自己的手机不支持 WiFi 通话，那么肯定是用不了的。啊，同样的，无论是实体卡还是 eSIM， 我们也都是可以去联系客服去修改为三美元或者说零美元的月租的套餐，都是可以的，但是难度会比较高。那接下来就向大家去介绍月租三美元的套餐。月租三美元的套餐，在 WiFi 通话的环境下，送三十分钟通话和三条短信。呃，非 WiFi 通话的情况下是走漫游，接收短信零点一美元，发送短信零点五美元。呃，接打电话都是三点五九美元一分钟。呃，这个。
套餐的卡我们是没有办法直接购买的，是需要联系 t m o b i l e 的客服进行修改啊。但是大概率会被告知没有这个套餐了，没有办法修改。这个时候的话，我们只能换不同的时间去联系另外的客服，多尝试几次获取。根据小伙伴们的反馈，平均需要联系五个左右的客服才能够修改成功。或者说，干脆就利用 t m o b i l e 的规则， 1 0美元月租的卡充值3美元，然后等待120天，就会自动转为月租3美元的套餐。最后就是月租0美元的绝版套餐，原则上也可以联系客服更改获取。但是如果说3美元的套餐我们还能联系客服获取，那么0美元的套餐能联系客服获取的概率就非常非常的低了。呃，好消息是我们本周刚刚开发出了零美元月租套餐的卡。零美元月租的套餐在中国漫游的情况下，接收短信是零点一美元，发送短信是零点五美元，接打电话都是三点五九美元一分钟。呃，如果在 WiFi 通话下，就相当于是在美国使用，资费是短信电话都是零点一美元一分钟一条，而且在中国也是有信号的，支持漫游使用的。呃，零美元月租的套餐，实体卡和 eSIM 都有，而且都是已经激活好了的，插卡就可以直接使用。账户内所有的信息，包括邮箱、地址、PIN， 都可以修改成自己的。呃，目前的话，零美元月租的卡限量发售，有需要的小伙伴可以直接点击视频下面的链接跳转了解。最后和大家总结一下，要如何选择套餐。啊，如果说自己的使用量比较大，比如说要经常给美国去打电话发短信的话，那么的话，十美元是最合适的。它包含一千分钟通话，还有一千条短信，基本上正常使用都是足够的。但如果说不够的话，也可以再购买额外的流量包和短信包。呃，缺点的话就是不支持漫游，在非美国地区没有信号，只能通过 WiFi 通话使用。啊，如果说使用量不是很大的话，推荐三美元的套餐，送三条短信，三十分钟通话，啊，用来注册网银账户、接收验证码还是够的，而且还可以在国内漫游使用，没有 WiFi 通话也可以。但如果说自己只想要一个保号的功能，几乎不怎么使用的话，那么零美元是非常非常推荐大家去使用的。啊，如果说每个月要接收几十条短信或者电话的话。零美元套餐的话费，其实马上就会超过三美元，反倒不如月租三美元的套餐更加划算。以上就是本期向大家介绍的 T-Mobile 卡的套餐情况啊。目前 T-Mobile 零美元月租的手机卡限量发售中，实体卡和 eSIM 都有。实体卡的话，因为有实体卡的芯片制作成本和运输成本，呃，所以说售价会高一点。eSIM 的话，相对会便宜一点。大家可以点击视频下面的链接跳转了解。啊，如果说大家有任何问题的话，也可以在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。觉得本期视频还不错的话，欢迎点赞分享，也欢迎订阅我的频道，点开小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。那我们下期再见。